የፍራፍሬ ተክሎችን ማምረት ማለት ተሻሻሉና ዘመናዊ በሆኑ ያማራረዝ ዘዴዎች በመጠቀም በተፈለገው ጊዜና ቦታ ከፍተኛ መጠንና ጥራት ያላቸውን ፍራፍሬዎች ማምረት ማለት ነው የፍራፍሬ ተክልን የማምረቱ ዋና ላማ የፋብሪካዎችን የጥሬቃ ፍላጎት ለማርካት ጥራቱ የተጠበቀና ከፍተኛ መጠን ያለውን የፍራፍሬ ውጤቶች ምርት ለሀገር ውስጥ ገበያዎች በተፈለገው መጠንና ጥራት የተቻለውን ያህል ያለማቋረጥ ለማቅረብ ነው የፍራፍሬ ተክሎች ባላቸው ከፍተኛ የምግብ ይዘት ምክንያት ከፍተኛ ተፈላጊነት ያላቸው ናቸው የፍራፍሬ ተክሎች አመቱን ሙሉ አረንጓዴ መሆናቸውና ዛኛው በጥሬው ለምግብነትና በጭማቂነት አገልግሎት ላይ የሚውሉና በውጭ ሀገር መሆነ በሀገር ውስጥ ገበያ ቀርበው ያርሱ አደሩን ገቢ ከማሳደግ አልፎም የውጭ ምንዛሪ ምንጭ በመሆን ለርሻው ክፍለ ኢኮኖሚ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ በመሆናቸው የበለጠ ተፈላጊ ያደርጋቸዋል በሀገራችን ውስጥ ከሚገኙ የፍራፍሬ ተክሎች ውስጥ አቮካዶ አንዱና ተጠቃሹ ነው አቮካዶ ወደ ኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ ከገቡ የፍራፍሬ ሰብሎች አንዱ ሲሆን በአምራቹም ሆነ በተጠቃሚው ህብረተ ሰብ ዘንድ ብዙም ታዋቂነት አልነበረው ይሁን እንጂ በሀገራችን በተለያዩ አካባቢዎች ውጤታማ ሆኖ በመገኘቱ በስፋት እየተመረተ ሲሆን በተላላቅ ከተሞች በተለያየ መልኩ ለምግብነት እየተለመደ ይመጣና ለምግብነት ከፍተኛ ተቀመታ ያለው ያትክልት አይነት ነው የዘይት ይዘቱም ከ3 እስከ 30 በመቶ ሲሆን በቪታሚን ኤ የበለጸገና ቪታሚን ቢ እና ቪታሚን ሲንም አጣምሮ ያዘ የማዕድንና የፕሮቲን ይዘቱም አመርቂ ነው የካሎሪክ ይዘቱ ከፍተኛ ሲሆን የስኳር ይዘቱ ግን አነስተኛ በመሆኑ በተለይ ለስኳር በሽተኞች ያገለግላል አቮካዶ በተለያዩ መንገዶች ለምግብነት ሲውል በተለይ በጭማቂ መልክ ሳላድ ብቻውን ወይም ከተለያዩ አትክልቶች ጋር በመቀላቀል ጥቅም ላይ ይውላል ከዚህም በተጨማሪ ያቮካዶ ዘይት ለመኳኳያ ኢንዱስትሪ ከፍተኛ ጠቀም የታለው ተረፋ ምርቱም ለዶሮዎችና ከብቶች መኖ ለማዘጋጀት ያገለግላል ኢትዮጵያ በአለም ደረጃ ለአውሮፓን አቆጣጥር በ2000 በአቮካዶ አምራችነታቸው ከተለዩ 12 ሀገራት መካከል ከመጀመሪያ 10 ዎቹ አንዱ አንድ ሆነች ተጠቁማል በሀገራችን የሚገኙ አብዛኞቹ የአቮካዶ ዛፎች በሩካቤ መራቦ የተገኙ በራሳቸው ስርዓተ ስር ያሉ ናቸው ጥራት ያላቸው ተመሳሳይ ፍሬዎችን ለማግኘት በኢሩካቤ መራቦ ወይም በመክተብ ማባዛት ላይ የተመሰረቱ ናቸው ማለት ነው በወረዳችንም ከቅርብ አመታት ወዲህ ወጣቶች እየተደራጁ ይሁን በግለሰብ ደረጃ ያቮካዶ ፍራፍሬ ተክልን የመትከልና ተጠቃሚ የመሆን ልምዱ አነስተኛ ቢሆንም እየጎለበተ መጥቷል ባሳለፈው 2010 በጀት አመትም ይህንን የፍራፍሬ ተክል አዋጭነቱ የተሻለ ሆኖ በመገኘቱና አካባቢው ተስማሚ ስለሆነ የቆጋ መስኖ ፕሮጀክት በተፋሰሱ ውስጥ የሚገኙ አርሶ አደሮች መሬቶቻቸውን ወደዚህ ቋሚ ተክል እንዲቀይሩት ያለሰለሰ ጥረት ያደረገ ይገኛል ለዚህም አብነት የሚሆኑ አርሶ አደሮችን በቦታው ተንቀሳቅሰን ስላስፈላጊነቱ ካነጋገርናቸው አርሶ አደሮች መካከል የንጉት ይቀበሌ ኑዋሪ የሆኑት አርሶ አደር አላምራ አስፋው እንዲላሉ ከከተክ ከከተክ ባይም ተክኖ ተውሎ በባለ ሙያም ተነግሮናል በስልጣናም ቢኮል ሆደን ነበር ከርነም በኋላ የበላ ይመጣ እዚህም በአካባቢ ያለም ሲያስተምር ለልጅ ሜትር እና አንተን ተጉሮ ለልጅ ሜትር ገባ ተከፍቶለታል ወጭ ገባ መንግስት ዝዋል ግን እኛም ስነ ማለት ነው እዚህ ጋር አገናኝታ ሽንኩርት ወመን 
ቲማቲም ጥቅል ጎመን ምናምን 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 እንዘራለን አየ ይዞ ገበሬ ይዘራል የወቅቱ አንድ ነው ከያ በኋላ ገባ ላይ ስነድ አዝሮ ማምጣቱ እየከበደን ገባ ላይ ነው እየጣለ መጣ ዙረን ጭነን ለመሄድ መዘጋጃ ይዘናን ይምል ስጋት አለ አዝሮ ወደዚህ ያመጣን ያ ነው የገበያ ግሽፈት ያልገጥ መናለ ስለዚህ ዙረን ወደዚህ መጣ እንደገና ይሄን ማይት አለብን ብለ እና ያ ነው ሊገፋፋን ይችላል ሽንኩርት ይባል ቲማቲም ይባል ጎመን ይባል ማንኛውም ነገር ስንዴም ትን ይዘንድሮ ትንሽ ተብሎኑ ይለም ብና ኖሮ ነው ከዚህ ይበልዋል ከዛ ደግሞ ሪያና ዳባ አለ ለዚያ ገልብጠ የሚያምጫ ስንሸጠው የገዛንበት ዋጋ አንድ ኩንታል ስንዴም እንገዛ 6 ምናምን ነው ዘሩ እኛ ምንሸጥ 8 ነው 100 ኪሎ እና ይስለይ ውጤቱን አጣ ነው ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው ይሄ ጉምብጥ እንኳን ወደ 8 ሽና ወደ 4 ወደ 6 ሺህ ስለሸጡ ዘንዱ ወደዚህ ይገፋፋ ይሄ ነው እና መንግስት ያመጣው ይጥቀማል ብዬ እንክብካቢ ካለው በ3 ይደርሳን ብሏል ግን በአመቱ ጉምብጥ ሽጧል ያገኘ ነው ወተት አባይ ነው በመንግስት አቋያ ያገኘ ነው ወተት አባይ ነው አንድ ሄክታር 400 2000 ይተከለኝ ከዚህም በተጨማሪ የድገት በህብረት ቀበሌ ኗሪ የሆኑት አርሷደር አስችለው ፈንታ ያቮካዶ ተክል ለመትከል ያነሳሳቸውን ምክንያት እንዲያስረዳሉ አቶ አፍቃሪ ናይቼ ግብርና ባለሟ ያው ተከል በዚህን አመት ምረት ይሄ አይነት ሰብል ይሻልሃን በማለት በስ በግብርና በመከታተል ነው ይሄ ለመትከል ይቻላል አሁን 19 ቃዳ ነው የነበረ ያው አንድ ቃዳ ቀርቷን ከርሞ ጨምሯለሁ ብያለሁ አሁን እንደው ጨምሯለሁ ብየ ነበር ያቮካዶ ማለት ነው እንጂ ያው በጋ ላይ ስንዴ ነው የሚዘራው እስከ 70 80 ኩንታል አገኝበታለሁ በቆሎ ነው እንደዚህ ይሄ እንት የበጋ ነው አገኝበታለሁ እና ያው ደግሞ ስንዴን የተመለከተ ጤፍን የተመለከተ ነው 3 24 አይነት አርጅን የሚዘራው ድንች አለ እንደዚሁ አርገን እንደምንጠቀምበት የለም በዚያ سنጠቀም ወይተን ይሄን አይነት ተከራው ነው ግብርናው ማን ያ ጀመረ ሲያ እንት ሲለይ ሲያግባበ ሲያጋበስ ቆይ እኔ ምሻል ምርታ ይመስለኝም ብዬ ሆኖ እንጂ ስለዚህ ቆየሁኝ እስከ ዛሬ ሰብል አደርሰው ነበር እኔ እንዳየሁት እንደነፍቃሪው ከሆነ እና የግብርና ባለሞም ያው ጠቅላላይ ወረዳ ግብርና ባለሞም አመጣና ያው ታቀየ አስቀየሱትኝ ያው ተተከለ እና ያላቦ ሀሽብር ባንድ ሲጣጣፍ ባህብርናት ቼ ይመጣች አንዲቱ ባህብር ሀሽብር ነው ይከፈሉኝ ከተጣጥልት ያሉኝ ስንዴ እና የቪራገስ ነው ብለውኛል አሁን እንግዲህ በኋላ በቆሎ ምናምንም ያው ስለ ግብርና ባለሙያ ስለ ተከታተል በቆሎ አያስፈልገውም ብለውኛል ያው የቪራ ስንዴ እና የሆነ አትክልቶችን ያው የሚተከሉትን ግብርና በተመለከተ ሰብቼ መትከል ነው የና መዝራት እንግዲህ ይሄን ስራ በመሰራበት ሰዓት የሚቀርመው ውሃ አንደኛ የውሃ ችግር አለበት የቦታው ርቀት ስላለው እዚህ መዳን ያለም ይባል አለ ከዚህ አከነስተስ ይመጣ ይሄን አሁን የተከሉት የውሃ ችግር የለም ብለው ይሁን የተተከለ እንጂ የውሃ ችግር በጣም ስላለበት ነው የውሃ ችግር አለበት እና ደግሞ በየተሰም ምናምን ተማሪ አንዱ ስለሆነ የለኝም የቤተሰብ አቅም የለኝም እንዲሁ ርዳታ ሆኖ እንደነፍቃሪው ይሁን ካልሆነ በስተቀርን ያው ይሄን ያል ነው ተተክሎ ብቻ ነው እንግዲህ ያ 52 አመት ምረታ ዘውንት ነኝ 52 አመት የነው እንግዲህ በኋላ ዝቅጅ የማጠጣን ነው የሚመስለኝ እንደዚህ ከሆነ ግን ያው ምትረዱ ይከሆነ የሚን ራዳሃልን ይስላሉ እነሱም በዚያ ሂሳብ ነው ኒም የገባሁ ደንፍቃዲ ይሆናል በማለት በወረዳችን በሚገኘው የቆጋ ተፋሰስ አቮካዶ መትከልን አስፈላጊነትና በተፋሰሱ የሚገኙ አርሶ አደሮችን በማሰልጠን ወደ ተግባር ምዕራፉ ለመግባት እየተደረገ ያለውን የተግባር ሂደት የቆጋ መስኖ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ አብዮት ብሩ እንዲያስረዳሉ የቆጋ መስኖ እንግዲህ ወደ ስራ ከገበ ወደ ዘጠኛ አመት አከባቢ ነው የሆነውና ባለፉት ዘጠኛ አመታት ቆጋ ላይ ሲመረት የነበረው በዋናነት የጓሮ አትክልት እና ስንዴ ቦቀሎ ነው በስፋት ሲመረት የቆየው እነዚህ ሰብሎች ላይ ደግሞ በዋናነት የባንድ ወቅት ምርቱ ስለሚመረት የገበያ ችግር ይፈጠራል ይሄን ችግር ለመፍታት ከግብርና ቢሮ ጋር ተነጋግረን አሁን እየተሰራ ያለው ምንድነው የወደ ቋሚ ተከ ወይም ፍራፍሬ ለማት ላይ በስፋት ወደ ስራ መግባት መቻል አለብን በሚል ያ አምስት አመት ስትራቴጂ ቅድ አዘጋጅተን ቆጋ ላይ እንግዲህ ወደ 7000 ሄክታር አካባቢ ነው የሚለማ ያለው በዚህ ውስጥም ተጠቃሚዎች 10031 ናቸው 
ስለዚህ በሚቀጥሉ አምስት አመት አቮካዶ ላይ የአምስት አመት ስትራቴጂክ ቅደም ዘጋጅተን ነው ወደ ስራ እየገባ ነው ስለዚህ በሚቀጥሉ አምስት አመት ከ2 ሄክታር በላይ የሚሆነውን ማሳ በአቮካዶ ተክል ይሸፈናል ማለት ነው ለዚህም የሚያስፈልገው እንግዲህ ወደ 800 ሺህ በላይ አቮካዶ ችግኝ ያስፈልገናል ማለት ነው በዚህ ደረጃ ስትራቴጂክ ቅዱና ዘጋጅተን ሚመለከታቸው ጋር ይጋር አድርገን ወደ ስራ ገብተናል በዚህ አመትም የዚህ አመት እቅዳችን ነው ስለዚህ ስነ ወደ 53 ሺህ ችግኝ አከባቢ መትከላለብን ይሄ የሚተከለው በ127 ሄክታር አከባቢ ላይ ነው ከ340 በላይ አርሶ አደሮች ይሳተፋሉ ይሄን መሰረት አድርገን የመጀመሪያ ያደረግ ነው አርሶ አደሮቹን አቮካዶ ተከላ በዚህ አመት የተጀመረ ስለሆነና ቴክኖሎጂው አዲስ ስለሆነ የመጀመሪያው ጉዳይ አርሶ አደሮቹን የመመልመል የማሰልጠን እና የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በደንብ ለመስራት ጥረት ተደርጓል ይሄን መሰረት አድርገን በ6 ዙርስ ካሁን ከ500 በላይ አርሶ አደሮች ስልጣን እንዲወስዱ ተደርጓል ስልጣናውም በተቻለ መጠን በቲዮሪና በተግባር የተደገፈ ስልጣን እንዲሰጣቸው ተደርጓል በተለይም ቀደም ብሎ ወደ ስራ የገቡ አርሶ አደሮችን እንዲጎበኙ የነሱ ለምድ እንዲቀስሙ ለማድረግ ተሞክሯል ይሄን መሰረት አድርገን እንግዲህ አንድ ችግኝ አርሶ አደሩ የሚገዛው በ20 ብር ሂሳብ ነው ከ700 ሺህ ብር በላይ ሰብስበናል ይሄ ማለት ከወደ 36 ሺህ አካባቢ ችግኝ ይሆን ብር ማሰባሰብ ይቻልንበት ሁኔታ ነው ያለ ጉድጓድም ቀደም ብሎ እንዲዘጋጅ ለማድረግ ተሞክሯል እንግዲህ ወደ 25 ሺህ አካባቢ ጉድጓድ ተዘጋጅቷል ይሄን መሰረት አድርጎ አሁን ችግኙን ከችግኝ ታቢያው ወደ አርሶ አደሮች የማጓጓዝ ስራ ተሰርቷል ዛሬም እየተጓጓዘ ነው ያለ እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ ባለው ወደ 29 ሺህ ችግኝ ወደ አርሶ አደሮች ማሳ እንዲጓጓዝ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለ ይሄን መሰረት አድርጎ ተከላው ብን እንደቄ መሰረት መቻል አለበት በሚል አሁን ላይ ወደ ተከላ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄን በተመለከተ አሁን ላይ ያው የፍራፍሬ ልማት ውጤቱ በአንድ አመት እና በሁለት አመት የሚታደል ለክ እንደ ሌሎች ሰብሎች ማለት ነው ስለዚህ አርሶ አደሮችንም ለዚህ ብር ወጭ እንዲያደርጉ መሬታቸውን ወደዚህ እንዲቀይሩ ለማድረግ በጣም ሰፊ የኤክስቴንሽን ስራ ይጠይቃል እንግዲህ አንድ አርሶ አደር እስከ 1 ሺህ ድረስ ነው አሁን እየተከለ ያለ 1 ሺህ ለመትከል ደግሞ 20 ሺህ ብር በላይ ነው ለለችግኝ ብቻ ወጭ እየወጣ ያለ ሰራተኛ ወጭ አለ ሌሎች እንግዲህ እስከ 30 ሺህ ብር ድረስ የሚደርስ ወጭ ተጠብቀባቸዋል ማለት ነውና ይሄን መሰረት አድርገው እየሰሩ ነው ያለ በዋናነትኛም ወደዚህ እንዲመጡ ይፈልግ ነው ቀድም እንዳልኩት አንድ የገበያ ችግሩ ለመፍታት ነው አትክልት ላይ ያለው ሁለተኛ ፍራፍሬ በተለይም ደግሞ አቮካዶ ለዚህ አከባቢ ስነ ምህዳሩ ምቹ ስለሆነ እሺ አሁን ያስተከለ ነው ያለም አቮካዶ ለውጭ ገበያ ተፈላጊ የሆነ ነው ባለፉት አመታትም ባለፉት 3 አመታት አቮካዶ ገበያ ላይ ለውጭ ገበያ ያቀርባል ምርቱን የማስተዋወቅ ስራ ተሰርቷል ምርቱ እጅግ በጣም ተፈላጊ ነው ይሄን መሰረት አድርገን እንግዲህ የውጭ ገበያው የተሻለ ከሆነ አርሶ አደር ወደዚህ ስራ ቢገበይ ይበለጠ ተጠቃሚ ሊሆን ይችላል በሚል አስበን ነው እቅድ ማዘጋጅተን አሁን ስራ ላይ እየሰራን ያለንና አሁን ላይ ወደ ተግባር ስራው ገብተናል አሁን የገጠመን ችግር ያው በዚህ አመት ስለሆነ የአምስት አመቱን ስትራቴጂ እቅድ ያዘጋጀን በዚህ መሰረት ያው የችግኝ አቀርቦት ነው አሁን አንዱ ችግር የገጠመን እንግዲህ ወደ 53 ሺህ ነው ቀዳችን እሱን መሰረት አድርገን ነው እየሰራን ያለን ግን እስካሁን ችግጣ ቢያ ላይ የተገኘው ችግይ ከ29 ሺህ በላይ ሚዘላል ሆነም አርሶ አደሮች ፍላጎት ከዛ በላይ ነው ስለዚህ አሁን ከክልል ግብርና ቢሮ ጋርና ሌሎች ሀገር አቀላት ጋር እየተነጋገረ ነው ያለ ሌሎች አከባቢ ላይ ያለ ችግኝ ወደዚህ አከባቢ እንዲመጣ የማድረግ ስራ ሰርተን ይሄን ችግርን ፈታለን ብለን ነው እያሰብን ያለንና በርግጠኛነት በዚህ አመት እንደመጀመራችን መጠን ያርሶ አደሮች ፍላጎት ተነሳሽነት በጣም ጥሩ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ባለሞዎችም በዚህ ደረጃ በጣም ጊዜ ወስደው አርሶ አደሮቹን የማስረዳት ስራ በደንብ ተሰርቷል ከዚህ በኋላ እንግዲህ ይሄንን በደንብ አጥናክረን መስራት ከቻልን በርግጠኛነት አርሶ አደሩ በዚህ ደረጃ በደንብ ተጠቃሚ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ይቻላል እንግዲህ በተለይ ቀደም ብሎ ባለ ፈዋመት ወደ ስራ ይገቡ አርሶ አደሮች በዚህ አመት ያው ፍሬው ወይ ምርቱ ባይደርስም ሳይሆን መሸጥ ይቻሉበት ሁኔታ ነው ያለ እዚ ቀደም ብሎ ወይም ባለፈው አመት ወደ ስራ ይገቡ አርሶ አደሮችና አሁን እነሱን ይያየ በስፋት አርሶ አደሩ ወደ ስራ እየገባ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ በዚህ አመት በተፋሰሱ ላይ በተለይ አቮካዶን ለማስተከል እቅድ እንዳለ ከታወቀ 
ሌሎቹ የልማት ጣቢያዎች ቀድሞ እንዲያዘጋጁ ከማድረግ አኳያ ያስራው የተደበት ምርከስ ካለ ይተሱን ጥሩ ቀዱን የ5 አመት ስትራቴጂውን ቅድ የጨረሰው በቀሮ መጋቢት መጨረሻ አከባቢ ላይ ነው ከዚህ አኳያ ችግ ደሞ ለማዘጋጀት ቀደም ብሎ አንድ አመት በላይ የሚጨርስ ዝግጅት ስራ መስራት ያስፈልጋል ለማንኛውም ቢኮሎ ችግ ጣቢያ ላይ ነው እንግዲህ ችግኝ እየተዘጋጀ ያለውና እዛ ላይ በቂ የሆነ ችግኝ ኖራል የሚል ታሳቢ ነበረ ነገር ግን አሁን ለተከለ አይደረሰው 29 አካባቢ ነው በሚቀጥለው ከሃምሊወር መጨረሻ አካባቢ ደግሞ የሚወጣ ችግኝ ያለ በአጠቃላይ ወደ 40 የሚሆን ችግኝ እዚህ እናገኛለ ሌሎችን ክፍተቶች ደግሞ ከክልል ግብርና ቢሮ ጋር ተነጋግረ ለመሸፈንን መከራለን የሚቀጥለው አመት አሁን ከዚህ ችግር ተመረን የሚቀጥለው አመት በጣም ከዚህ የተሻለና ሰፋ ያለ ችግኝ ማዘጋጀት ይተበቀብናል ሚል አሰም ነው መስጠት መፈልገው ላቮካዶ የሚጠቅመው የማሳ ዝግጅት ከሌሎች የፍራፍሬ ሰብሎች ጋር ተመሳሳይነት ባህሪ ሲኖረው ላቮካዶ ተከላ የተመረጠው ማሳ የዛፍ ጉቶ ቁጥቋጦ ትልልቅ ድንጋይና ሰንባ ቻረሞች ካሉ ማስወገድ ያስፈልጋል ለመሬቱ አቀማመጥ የአፈር አይነትና የአረም ሁኔታ የታየ መሬቱን በሚገባ ማረስና ማለስለስም ያስፈልጋል አቮካዶ ተከላ በተመረጠው ማሳ ላይ ለአንድ ጊዜ በአመታዊ ሰብሎች ወይም በጥራጥሬ ሰብሎች መሸፈን ማሳው እንዲስተካከልና እንዲለሰልስ ከማድረጉም ባሻገር ለተከላ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል ተከላው እንደ ተካሄደ በመስመሮች መካከል ሰፊ መሬት ስለሚኖር በተክሉ እስከሚሸፈን ድረስ አትክልት ወይም በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ፍራፍሬዎችን ፓፓያዎችን በማምረት መሬቱን ጥቅም ላይ ማዋል ያስፈልጋል ቲማቲምና መሰል ሰብሎችን ግን አቮካዶን በሚያጠቃ በሽታ ስለሚጠቁ ነዚህ ሰብሎች መጠቀም አይመከረም አቮካዶ አጭር ስርዓተ ስር ስላለው አረምን ለማጥፋት በማረስ በመከስከስ በመኮትኮት ወይም ሌሎች መሰል መቆጣጠሪያ መንገዶችን መጠቀም አይመከረም በዛፍ ስር ጉዝጓዝ ማድረግ አረምን ከመቆጣጠሩም በላይ ሌሎች ተቀሜታዎችም ይኖሩታል ከነዚህም ተቀሜታዎች መካከል የስር አበስብስ በሽታን ለመቆጣጠር ያፈር እርጥበት በትነት እንዳይባክል ለማድረግና ውሃን ለመቆጣጠር ያፈርን ሙቀት ለማስተካከል የመሳሰሉት ተጠቃሾች ናቸው ይህንን መልካም ጅምር ለሌሎችም አርሶ አደሮች እንዲሰፋና በቋሚነት ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እድል ለመፍጠር የሚመለከተን ሁሉ የበኩላችንን ወጣ ይገባል መልክታችን ነው